Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar algunos de los mensajes como una lectura espejo. Y recuerda participar por tu lectura privada, que ahora te digo cómo hacerlo. Así que, vamos a empezar. Tauro, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Y vamos a empezar esta lectura viendo las energías que vienen para ti con este increíble oráculo que te he traído en esta ocasión. ¿Estás preparado, Tauro? Definición, te siento, ¿eh? Tiempo de definición. De alternativas nuevas y tener que pensar muy bien qué es lo que quieres y cómo lo vas a estructurar el camino de esa... Eh, ¿Cómo te lo puedo explicar? Siento que hay algo que se forma ahora, que se forma, que se establece como si naciera. Aunque hace algo que tú ya lo tenías pensado, pero está tomando forma algo que va a ser un cambio importante en tu vida trascendente. La primera energía con la que sales es la energía de la nutrición. Cuando hay nutrición, cuando, las, cuando todas las situaciones que están en tu vida o las más importantes comienzan a nutrirse de qué? de pensamientos, de alternativas, de nuevas propuestas, de personas. Esto es algo que se alimenta. Se alimenta y por lo tanto crece. Y también hablan de tu crecimiento personal, de tu crecimiento espiritual y de que hay cosas que en las que te vas a poder sentir más seguro, más confortado, más realizado. De ahí la nutrición. Pero también me hablan de nutrición del alma, ¿eh? Y por otra parte, de que cuides o vigiles tu nutrición. Es decir, ¿qué estoy comiendo que me hace bien? ¿Qué estoy ingiriendo que no lo hace del todo? ¿O qué es lo que estoy dejando de hacer que debería poner o prestar un poquito de atención? Dentro de esta energía de la nutrición, y yo te decía que era tiempo de definir, empiezas con esta energía y la siguiente, yo quiero que tengas en cuenta la vibración tan intensa, es la luna de flor que habla del florecimiento. Este número, el número 33, es un número muy fuerte para ti, que va a tener una vibración importante, pero también te siento el número 4, que habla del establecimiento, de la estructura y de las bases sólidas. Aquí hay una sanación, sobre todo del séptimo chakra, que es de la seguridad y del instinto. Pero aquí hablan de un ángel, un ángel, un arcángel que está vibrando contigo desde la, eh, ¿cómo te explico? Es como si hubiera algo que tú no necesariamente pides, pero que se siente que necesitas. Y aquí hay algo que tú puedes estar, pero es que yo pido esto y sin embargo se me está dando lo otro. En eso otro que se te da, las cosas van a estructurarse, van a calmarse y equilibrarse de tal manera que eso que era lo que tú sí estabas pidiendo comienza a manifestarse. Aunque quizás ahora mismo no sea tu prioridad, sin embargo son beneficios también y son cosas positivas. Este florecimiento que te sale aquí porque no deja de ser eso, hablan de florecimiento en cosas en las que tú puedes haber estado trabajando, ¿cómo no? Porque aquí me dicen que después de la nutrición viene el florecimiento de ideas, de relaciones, de trabajos, de situaciones económicas, porque me hablan de un florecimiento en general que esté ligado a tu seguridad personal. Por eso es que te veo el equilibrado, el desbloqueo y la alimentación energética positiva del séptimo chakra, que es el chakra de la seguridad. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente energía y que vienen concatenadas es la energía de la creación, ¿sí? Pero esta creación es algo que tú estás estructurando, ¿eh? No es algo que viene de la nada. Y te pregunto, Tauro, ¿qué estás haciendo en estos días por ti? ¿Qué pienses a futuro? ¿Qué quiero a yo a una semana, a un mes, a cinco años? Porque hay algo que tú tienes en tu cabeza, en tu mente, en tu registro personal que dicen que lo estás creando, lo estás generando y va a empezar a nutrirse esa idea y a florecer. Me gusta mucho tu lectura. Lo que pasa es que algunos de ustedes, y yo lo entiendo, pueden querer, sobre todo Tauro, quiere las cosas ya porque son impacientes, ¿no? Y sí, 
Pero esto es un camino, esto no es, ay, ya está, lo quería y lo tengo, como si fuera una aparición. Esto no es así, aquí me hablan de que estás haciendo bien el camino, que no te estás equivocando y que tienes ayuda del destino. Vamos a ver qué más te dice el Tauro. Uh -huh. Mira, te hablaba hace un segundo del destino. No, esto ha salido así. Vale. Lo primero, y con la carta que, abre, que abres, ¿eh? Situaciones que se presentan por destino, que te abren el, con el conocimiento y producen cambios. Esos cambios están ligados a la consecución de metas. Encuentros por destino que variarán tu pensamiento respecto a alguien en especial. Este encuentro no necesariamente es inesperado. Puede ser un encuentro pactado de una conversación pendiente que se había estado alargando en el tiempo. Ahora, aquí va a haber, dentro de ese encuentro y de esa eh, situación que se deseaba pero que no se había marcado todavía, no se había dado, dulzura, comprensión y receptividad tanto por tu parte como por parte de la otra persona o situación. Y digo persona o situación porque esto no solo está ligado a la parte sentimental. Aquí hay algunas cosas que tienen que ver con transacciones y con familia. Pueden ser hijos, amigos, hermanos. Aquí me dicen que hay algo que en particular preocupaba, que no estaba eh, evidente, no estaba claro, faltaba definir o incluso implicaba alejamiento entre, entre partes y me dicen que ahora va a haber dulzura y receptividad para poder comprender las posturas y llegar a una nueva situación de mejoría. Aquí hay algo importante también, Tauro, que me dicen que hay una persona y quiero que lo plantees como una lectura espejo esta parte sobre todo, ¿eh? Aquí hay una persona que necesita tu apoyo, pero ese apoyo que puede estarlo necesitando o que se ha mal acostumbrado a tenerlo, es una persona que no es solo apoyo, sino que se está generando cierta dependencia. Y esto no es positivo, ni para ti, ni para esa persona. Aquí planteate la siguiente pregunta, Tauro. ¿A quién estás dando más de lo que necesita o de lo que tú puedes o debes dar? Esta sensación de dependencia, ojo que es viceversa, ¿eh? puedes estarla sintiendo tú, no te enfades, o pueden estarla sintiendo contigo. Es necesario que la analices para que puedas empezar a cortarla y a desligar este tipo de vínculo, porque genera que más dependencia, yo doy, 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 y genera más dependencia, porque la persona o la otra parte se acostumbra a que yo siempre sea el dispensador de lo que haga falta. Tanto tú como viceversa, muy importante esto, esta situación. Ahora, en la parte más íntimamente sentimental, emocional, pero de relaciones amorosas, me dicen aquí, uniones de llamas gemelas y de personas que estaban marcadas por destino, por una parte, tanto como nuevas vinculaciones como reconciliaciones y reconexiones yo quiero decirte y explicarte esta parte de las reconexiones es vuelvo a hablar volvemos a dar una oportunidad y esto sucede por destino no se está forzando nada las cosas se están dando dentro del tiempo divino y de la naturaleza de las fases que se tenían que vivir aquí me dicen hay un sentimiento de pertenencia y de amor que transformará las situaciones complicadas o incluso cerradas para abrirse puertas al amor, al afecto y a la ternura. Pero eso sí, recuerda que te está saliendo ligada a la carta que te hablaba de vigila que es amor, afecto y dependencia para poder reconstituir la situación, no romper la relación, reconstituirla, acuérdate. Uy, caramba, alguien completamente nuevo también entra a tu vida y te va a hacer replantearte todo el sistema que tienes planteado en este momento. ¿eh? Independientemente que tengas pareja, que no la tengas, en la parte sentimental, afectiva, veo momentos de unión, de, de comprensión, de dulzura, de afecto comprendido y complementado. Me gusta mucho porque vienen para muchos de ustedes 
inicios con personas completamente nuevas que te dan bienestar, sensación de frescura, de novedad y de alegría porque no veo un juego, aquí veo una situación de estabilidad, de que quieren hacerse las cosas bien y me dicen este cambio de energía te hace tener nuevos acercamientos, recuerda que tú lo vales, mantén tus sueños vivos, vamos a ver qué más te dice, me gusta mucho tu lectura, eh Tauro, me gusta, me gusta. Vamos a ver qué más te dice el tarot, qué viene para ti. Te pregunto, ¿estás li lidiando con alguien que tenga la B, la A en su nombre? B, A y M también siento. No sé, María, Mario, Maribel. No sé, siento nombre, varios nombres, pero con la letra M, A y B. Uy, caramba. Tauro, si tú estás esperando, mira lo que viene, ¿eh? Espérate, que quiero dejarla toda puesta para que me sigas la secuencia de lo que veo aquí. Tienes ángeles protectores y hay un espíritu en particular que vela muchísimo por ti. Y ya te aviso que aquí, alga, aquí hay alguien que está con unos celos porque dice que tú estás distinto. No sé, vamos a llegar aquí después. Primero, abres con una carta súper importante que es... La productividad de todo tu esfuerzo ahora empieza a verse evidenciada. Hay cosas que vas a ir descartando, ¿eh? porque aquí yo veo que es como si tuvieras muchas cosas, y dices, pues de esta, seta, de esta cesta, quito esto, me quedo con lo otro, esto lo regalo, esto lo tiro, esto lo evito, esto lo corto, veo aquí reestructuración. <ríe> y te veo organizando. No sé qué vas a organizar, tu casa, las cosas, los cajones, no sé. Aquí yo te veo moviendo cosas de sitio y organizando. Esta organización, que incluso puede ser lo que pues vas a organizar lo que tienes que hacer, te veo organizando de esto muy claro y descartando cosas que no tienen demasiada prioridad o que dices, mm, eh, pues esto no me vale, esto lo quito o lo dejo para después porque esto no es trascendente. Me dicen aquí que vas a tener satisfacción por una tarea realizada que se cumple por fin. Muy importante las flores amarillas, sobre todo ligadas a ese espíritu que veo aquí. Las flores y en particular amarillas, pero pueden ser flores, ¿eh? Porque me dicen aquí hay algo que tú vas a sentir afinidad con un espíritu protector que está contigo, pero que tú conoces. Tú sabes de su existencia, sabes que tú, tú te refugias, tú le hablas y que te observa. Ojo, viene alguien inesperadamente de tu pasado, está clarísimo, lo que pasa es que tú tienes dudas, incluso puedes que me digas, mmm, Paloma, como venga tal persona que venga y se retire por donde vino porque no quiero saber nada, porque yo veo que tú estás así como con los brazos cruzados diciendo, a ver, ¿para qué viene esta? O este, a ver, ¿con qué, qué me traes ahora de novedad que no te creo ni así? <risa> Ahora, quiero decirte que esta persona viene con un regalo. Este regalo no necesariamente es físico. ¿eh? Aquí me dicen que viene a darte algo que aunque no lo quieras aceptar, esa persona tiene la necesidad de darlo, de ofrecerlo, de decirlo. Y es algo que tú esperabas hace mucho tiempo. Lo que sucede es que como ha pasado tanto tiempo o la situación ha sido tan intensa, Puede que tú no necesariamente estés muy dispuesto a decir, ¡ay, qué lindo! Estás como un a estas alturas. Lo siento, pero es lo que veo. Ahora, si aquí se produce, porque para todos no es la misma reacción, se produce una nueva alternativa, me dicen que con esta persona tú tendrías un largo camino de relación, incluso de formar familia, aunque ya la hayas formado, se hayan separado, aquí habrían reconciliaciones que tienden a la convivencia. Haya habido o no, pero tienden a la convivencia. Y aquí me dicen, van a celebrar nuevamente la unión, aunque haya una tercera persona por aquí que no le guste la idea. Si esto pasó entre ustedes y alguien se metió, porque aquí me dicen, y serán observados, aquí hay alguien que en el pasado debió ser cortado, ¿no? De no te metas, no me interesa lo que me digas, en esta ocasión sí se hará. ¿Qué es lo que trae consigo todo esto? El beneplácito, la sensación de que bien, por fin consiguió lo que tanto quería de este ser protector que veo aquí. 
Pero esto no está ligado solo a lo sentimental. Este espíritu protector que yo veo va a sentirse feliz por un logro que tú vas a tener en estos días. Este logro dicen que no es como que cae un mango del cielo, no es así literal. Me dicen que esto es algo que tú ya lo tenías en mente, que puede que lo empieces a poner en marcha ahora o que está en plena eh, estructuración. Y aquí hay algo que se fundamenta y este ser te acompaña. Recuerda que te he visto lo de las flores, ¿eh? porque nuevamente me lo están repitiendo. Yo aquí quiero que te centres en esta siguiente situación. Tauro, tengas pareja, no tengas pareja, estés soltero, estés esperando, cualquier situación que sea, yo te veo dos energías. Dos, ¿eh? Y van a estar en contraposición. Lo que pasa es que yo veo que una persona es blanco y la otra persona es todo lo contrario. Y eso a ti te va a hacer sentir como un poco de, uy, pero ¿cómo puede ser? Esta persona es así, 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 y la otra es como su alter ego, completamente distinta. Incluso en los signos. Ojo con eso, ¿eh? Incluso en los signos. Ahora, quiero decirte que vas a estar rodeado de muchas invitaciones. Estas invitaciones tienen diferentes registros. Aquí yo veo invitaciones sentimentales, invitaciones amistosas, invitaciones o pactos de citas que tienen que ver con la parte económica. Esto, en la parte económica, ¿qué es lo que te están diciendo? Que aquí, si tú estás buscando trabajo, pasan entrevistas, pasas a firma de contratos, pasas a reuniones. Y si hay algo, porque aquí yo veo que... Ten cuidado con alguien que viste de verde o que está relacionado con el verde, no sé cómo, que tiene el número 7, no sé si hace 7 días, dentro de 7 días, a las 7 de la tarde, está muy marcado el número 7. Ten cuidado con alguien que te va a decir algo solamente por fastidiar. Y dicen aquí, no bajes tu vibración tan alta de la nutrición y la prosperidad y el florecimiento, no la bajes por este comentario desagradable que lo hace precisamente porque va a haber algo súper lindo de ti que tú tienes y que estás disfrutando y quiere como mmm, quitarle razón, quitarle energía, quitarle sazón. No lo permitas bajar tu vibración que la veo aquí tan alta por este comentario sin sentido, desafortunado, como quien ve llover, tú ni caso. Te lo digo muy en serio. Ahora, definitivamente estás en un tiempo hermoso y maravilloso de inicios. No te ofusques, Tauro, porque en algunas ocasiones te veo como, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué tensión? Me dicen, organiza, que es la carta con la que abres, organiza y todo va a ir yendo bien. No te adelantes, no quieras correr, piensa, nútrete, descansa si es necesario y a por la siguiente etapa, porque todo va a ir bien, va a ir bien, te lo prometo, mira, aquí me dicen, si tú te estructuras y te organizas, aunque te haga falta un empujoncito, lo vas a conseguir, me gusta mucho tu lectura, esta nutrición y vigila lo, tu alimentación, Acuérdate de eso, bebe agua, lo que haga falta, retira lo que no necesites. Ahora, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, solo tienes que llamar a los teléfonos que tienes en pantalla y resolver esas dudas así de fácil. Vamos a ver qué te dice el oráculo del espíritu animal con el tótem de poder para este nuevo tiempo. Mira, ¿ves? Te encanta. Te he dicho, tiempo de reestructuración, de pensar claramente y producir. El espíritu del cerdo te dice, utiliza tu mente de manera adecuada. Tus pensamientos, lo que quieres, cómo lo hago, la forma en que estructuras, lo que definas de manera adecuada para ti. Esto es ser más racional que emocional. Recuerda que abres con la carta de la nutrición y de la organización. Ahora, para participar por tu lectura privada es súper fácil. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo. ¿Sobre qué, Paloma? Sobre las energías que han salido, de qué manera se relacionan contigo y ya está súper fácil. Así que bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y bendiciones.